हाय एवरीवन आज हम लोग देखेंगे कि कैसे हम अपने बड़े से एंगुलर प्रोजेक्ट को छोटे छोटे मॉड्यूल्स में डिवाइड कर सकते हैं ठीक है हम लोग जो स्टार्टिंग में बिगनर्स गलती करते हैं वो क्या करते हैं सारा एक में ही एक ही सारे कंपोनेंट एक ही मॉड्यूल में बना लेते हैं जिससे कि परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा इम्पैक्ट है स्लो जाता है तो उसे फास्ट करने के लिए हम लोग एक बड़े से मॉड्यूल को छोटे छोटे मॉड्यूल्स में डिवाइड करेंगे एंगुलर प्रोजेक्ट को ठीक है तो पहले मैं एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेता हूं ये एक मेरा प्रोजेक्ट क्रिएट हो रहा है एवरीवन जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमारा मॉड प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया जो और अब मैं इसको क्या करूंगा मैं इसे विजुअल स्टूडियो कोड में खोल लूंगा इसके लिए मैंने कोड डॉट डाला ये मेरा विजुअल स्टूडियो कोड में खुल गया अब ये हम हमारा एंगल प्रोजेक्ट हो गया अब मैं क्या करूंगा इसमें कई सारे कॉम्पोनेट्स क्रिएट करूंगा जिससे कि हम लोग उससे अलग अलग मॉड्यूल में रख पाए ओके तो मैं करता हूँ जी जनरेट कॉम्पोनेंट कॉम्पोनेंट वन फिर मैं करूंगा जी जनरेट कॉम्पोनेंट कॉम्पोनेंट टू कंपोनेंट थ्री बना लूंगा और टोटल में फोर कंपोनेंट्स बनाऊंगा ये हमारे चारों कंपोनेंट्स सब क्रिएट हो गए आप सोर्स फोल्डर में जाके देखिए चार कंपोनेंट आ गए अब हमें मैं क्या करूंगा मैं अलग अलग मॉड्यूल्स क्रिएट करूंगा जिससे कि हम लोग उस पे तो मैं पहले सीडी एसआरसी में जाऊंगा सीडी ऐप फोल्डर के अंदर अब मैं यहां पे एक मॉड्यूल बनाऊंगा मॉड्यूल वन नेम से ये हमारा पहला मॉड्यूल है फिर इसी तरह मैं सेकेंड मॉड्यूल बनाऊंगा तो ये हमारे तीनों मॉड्यूल बन गए अब हमें करना क्या है कि ये हम यहाँ जाएंगे एफ डॉट मॉड्यूल डॉट डी एस एम जिसे मैं कॉम्पोनेट वन को मॉड्यूल वन के अंदर रखूंगा तो इसके लिए मुझे यहाँ से यह डालना पड़ेगा यहाँ लाना पड़ेगा यहाँ पे इंपोर्ट कर देना पड़ेगा इस मॉड्यूल को और डिक्लेरेशन के अंदर यहाँ से हटा कॉम्पोनेंट वन को ओके और मैं यहाँ पे इसके डिक्लेरेशन में डाल दूंगा ठीक है ये तो हमारा पहला कॉम्पोनेंट आ जाएगा ठीक है फिर हम ओके यहाँ से फाइंड करेगा आई थिंक ये हमारा कंपोनेंट पहला कंपोनेंट हमारा मिल गया इसके बाद हमें क्या करना है यहाँ से हटा देना है इसको अब इसी तरह मैं कंपोनेंट टू को यहाँ लेके जाऊँगा मॉड्यूल टू के अंदर डाल दूंगा इसको यहाँ इंपोर्ट करता हूँ इसको यहाँ स्पिक करता हूँ और इसको इसके दिक्कत नहीं जहाँ इसको मैं इंपोर्ट कर दूँगा ये हमारा कंपोनेंट भी इंपोर्ट हो गया अब मैं इसको आप लोगों को इसका भी असली खेल भी करता हूँ कि ये कैसे यूज होता है ठीक है अब देखिए हमारा मॉड्यूल वाला मैं यहाँ पे कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर देता हूँ जिससे कि हमें पता चलता रहे कि कॉल भी हो रहा है कि नहीं कॉल हो रहा है और यहाँ मैं लॉग लगा देता हूँ कंसोल डॉट लॉग फिर हमारा पहला मॉड्यूल कॉल हो जाएगा यहाँ से और उसके अंदर सेम उसको कॉपी करता हूँ मॉड्यूल टू में इनपुट कर देता हूँ बस हमें ये हो गया ये हमारा कि हमारा सेकेंड मॉड्यूल टू कॉल हुआ है अब देखिए जब हम इसको यहाँ से हटा देते हैं हम लोग ये दोनों तो ये हाँ तो ये हमारा मॉड्यूल वन मॉड्यूल टू मैं आपको ये दिखाना चाहूँगा कि जब अब हम लोग इसकी राउटिंग करेंगे इसकी राउटिंग थोड़े अलग तरह से होती है तो देखिए अब हमें राउट्स के अंदर क्या पहले हमें इसकी राउटिंग करनी पड़ेगी जिससे हम इस ब्लॉग ठीक है अब यहाँ से हमें लिखना पड़ेगा इम्पोर्ट लोड चिल्ड्रेन करके इम्पोर्ट क्लास 
सॉरी यहाँ मॉड्यूल को इम्पोर्ट कराएंगे मॉड्यूल वन उसके बाद हमें क्या करना है डॉट टेन इसका सिंटैक्स है ये आपको मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा एम डॉट ओके ये हमारा मॉड्यूल ये होता है ये हमारा इस तरह से हमारा मॉड्यूल यहाँ इम्पोर्ट हो गया ओके तो सॉरी मैंने यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया इसके अंदर होता है कोई कई बात हो सकती है इसी तरह हम लोग दूसरा भी मॉड्यूल इंपोर्ट करा लेंगे तो उसमें आप टू डाल दे रहा हूँ क्योंकि इसका पार्ट ये है मुझे पता है कि वो वही पे इसलिए मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूँ तो इसका नेम भी पता है कि ये टू है ठीक है तो ये हमारा राउट वन राउट टू कॉल हो रहा है ये ये मॉड्यूल वन है मॉड्यूल वन को हम लोग कॉल करेंगे ऐसे करके पात है ये सिर्फ टू ओके अब हम लोग मॉड्यूल वन पे चलेंगे और यहाँ पे भी हम इसका राउट डिफाइन करेंगे ओके कॉन्स्टेंट मॉड्यूल वन राउट और यहाँ पे राउट लिखेंगे हमें इसे इम्पोर्ट करना पड़ेगा राउटर राउटर से आएगा ओके उसके बाद हमें यहाँ पे इसका पार्ट डिफाइन करना है यहाँ पे हमें कंपोनेंट का पार्ट डिफाइन करना है ओके जो इससे एसोसिएटेड कंपोनेंट है तो हम लोग करते हैं कि पाथ जब कुछ नहीं हो तो मैं चाहता हूँ कि मेरा कंपोनेंट वन कॉल हो ठीक है आप देखिए जब किसी टाइम लोग मॉड्यूल टू में भी जाके कर देते हैं हमें चाहिए ठीक है इंपोर्ट करना पड़ेगा नियम भी के लिए चेंज कर देते हैं इसमें वन है नियम भी के लिए तो इसको टू में तो हमें करेंगे यहाँ पे आप देख सकते हैं ठीक है हमारा मॉड्यूल अब हमें एक चीज और करना पड़ेगा हम हमें ये राउट या डिफाइन भी करना पड़ेगा बताना पड़ेगा मेन मॉड्यूल को ये यहाँ पे ये राउट मॉड्यूल डॉट फॉर चाइल्ड यूज करेंगे हम लोग और इसके अंदर अपने मॉड्यूल राउट का नियम डाल देंगे ठीक है तो ये हम लोग ये हमें बेनिफिट करेगा कि जब हम कॉल करेंगे जो हमें जिस मॉड्यूल का नीड होगा वो सिर्फ हम वही करेंगे और उसके अंदर दो परिसर यहाँ पे एक कंपोनेंट है यहाँ पे और भी कंपोनेंट हम लोग कामा लगा के ऐड कर सकते हैं मान लीजिए मैं आपको दिखाता हूँ कंपोनेंट थ्री भी चाहता हूँ कि यहाँ पे कॉम्पोनेंट थ्री आ जाए ठीक है फिर क्या थ्री लिखा मुझे इसको इम्पोर्ट करना पड़ेगा मैंने इसको इम्पोर्ट कर लिया मुझे क्या करना है अब मॉड्यूल से हटा देना इसे ठीक है ये गया ठीक है तो ये देखिए मैंने थ्री को अब मैं इसका कुछ पाथ दे देता हूँ पाथ में गया मैं यहाँ पे इसका नहीं गिर कॉम्पोनेंट थ्री ओके कॉम्पोनेंट नेम देता हूँ ठीक है कॉम्पोनेंट अब देखिए यहाँ जब मॉड्यूल वन स्लैश कॉम्पोनेंट कॉल करेंगे तो हमारा ये था मॉड्यूल कॉल अब हम एक बार से रन करके देखते हैं ठीक है जब तक फुल कर तक हम लोग करते हैं अब ये लेजी लोडिंग के लिए यूज होता है लोडिंग मतलब हम सिर्फ वही मॉड्यूल कॉल कर रहे हैं जिससे हमें नीड होगी ठीक है हमें राउटिंग के लिए नथिंग एल्स और यहाँ पे अभी के लिए मैं इसको हटा देते हैं पूरा यहाँ पे राउटर आउटडेट लगा देते हैं ओके 
एप्लीकेशन तो मैं यहाँ पे थोड़ी सी गलती कर रहा था कि यहाँ पे मैंने राउट मॉडल डॉट फॉर चाइल्ड ये वाले लाइन यहाँ मिस कर दी इसका ये यूज होता है कि हम एंगुलर से बोलते हैं हमें एक इंस्टेंस राउट का ग्लोबली क्रिएट करके दो तो हमें इसके अंदर इसका राउट नेम देना पड़ेगा राउटर क्लास का एक इंस्टेंस हम एंगुलर बोलते हैं हमें क्रिएट करके दो ग्लोबल वेल कर जो जिससे कि हम पूरे प्रोजेक्ट में राउटिंग यूज कर सकें अलग अलग प्लेसेस में तो इसके अंदर यूज हुआ ये तो यहाँ पे हमको अब देखिए जैसे यहाँ पे वैल्यू इसीलिए नहीं आ रहा था क्योंकि आ गया कंपोनेंट वन वर्ग यहाँ पे देखिए सिर्फ मॉड्यूल वन कॉल्ड हुआ है और जैसे हम लोग इसका चेंज करेंगे मॉड्यूल टू ठीक है स्लैश तो हमने राउट दिया था ये देखिए जैसे मॉड्यूल टू में आप देखेंगे हमने राउट दिया अब जैसे हम लोग कुछ नहीं डालेंगे सिर्फ मॉड्यूल टू छोड़ देंगे तो हमारा सिर्फ कॉम्पोनेंट टू कॉल हो जाएगा और उसके बाद अगर हम लोग यहाँ पे अगर आप देखें कॉम्पोनेंट थ्री को कॉल करें तो ये राउट देना होगा मॉड्यूल टू स्लैस इस तरह से हमारा कॉम्पोनेंट थ्री को और यहाँ पे आप देख रहे सिर्फ मॉड्यूल ओके मैंने यहाँ पे नीट नियम में चेंज किया है मॉड्यूल टू तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे सिर्फ मॉड्यूल टू को कॉल होगा ये देखिए सिर्फ मॉड्यूल वन नहीं कॉल हुआ तो इससे क्या हुआ हमारा स्पेस बचा मॉड्यूल वन नहीं कॉल हुआ तो सिर्फ मॉड्यूल टू जितना डेटा था जितने कॉम्पोनेंट जैसे फोर थे इससे क्या होता है हमारी पेज स्पीड फास्ट हो सकती है तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि जब हम नहीं लगा रहे थे जब हम लोग लेजी लोडिंग नहीं कर रहे थे तो सारे कॉम्पोनेंट एक साथ लोड हो रहे थे लेकिन अब क्या हो रहा है जब मॉड्यूल वन कॉल कर रहे थे सिर्फ कॉम्पोनेंट वन लोड हो रहा है मॉड्यूल टू को कॉल कर रहे हैं तो कॉम्पोनेंट टू और थ्री लोड हो रहा है और अगर आप चेक करना चाहते हैं कि जो मैं कह रहा हूँ यहाँ पे आप एक कंस्ट्रक्टर सिंपली लगा सकते हैं ठीक है तो हमें दिख जाएगा कि हर कंपोनेंट में हम लोग क्या करेंगे कंस्ट्रक्टर लगा देंगे ठीक है तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे कंसोल डॉट लॉग कॉम्पोनेंट ऑन कॉल्ड ठीक है और सेम चीज हम क्या करेंगे इसी तरह हम कॉम्पोनेंट टू में जाएंगे इस क्लास के अंदर ही यही लिख देंगे इसी तरह हम लोग कॉम्पोनेंट थ्री में जाएंगे इसके अंदर ही यही लिख देंगे तो ये देखिए अब जब हम यहाँ फ्रंट एंड दे गए और यहाँ पे हमने स्लैश मॉड्यूल वन को कॉल किया तो आप देखिए मॉड्यूल वन कॉल हुआ कॉम्पोनेंट वन कॉल हुआ बस लेकिन जैसे ही मैंने इसको टू पे कॉल किया तो ये देखिए मॉड्यूल टू कॉम्पोनेंट वन कॉल हुआ लेकिन जैसे ही मैं इसको कॉम्पोनेंट थ्री को तो ये देखिए मॉड्यूल टू ओके मैंने नेम में चेंज किया सॉरी कॉम्पोनेंट थ्री में वन ही लिखा रहे थी यार तो इसी तरह आपका तो आप देख रहे हैं हम जब चाह रहे हैं तो हमारा सिर्फ वही कॉम्पोनेंट लोड हो रहा है उसकी और कुछ भी नहीं लोड हो रहा है इससे हमारी वेबसाइट बहुत फास्ट जहां हम चार कॉम्पोनेंट लोड कर रहे थे तो उससे बहुत हैवी वेबसाइट हो रहा है जो चीज हमें अभी नीडेड नहीं हम वो भी लोड कर रहे हैं अभी यहाँ पे सिर्फ हमें कॉम्पोनेंट थ्री का वर्क है तो इसलिए हम लोग ये मॉडल को डिवाइड करके लेजी लोडिंग का यूज करते जैसे मैं आपको एग्जाम्पल कर मेरी वेबसाइट है इसमें मैंने यही यूज किया आप देख रहे हैं गूगल पे इसकी परफॉर्मेंस 91 है 91 बहुत मैटर करता है मोबाइल पे और देख रहे हैं इसकी परफॉर्मेंस डेस्कटॉप में 99 है ठीक है ये देखिए ये है मेरी वेबसाइट इसमें मैंने सेम चीज यूज किया अगर आप इसको इंस्पेक्ट करके देखेंगे तो ये देखिए यहाँ पे सिर्फ हमारा कौन कौन सा एप मॉड्यूल कॉम्पोनेट कॉल हो रहा है पोस्ट मॉड्यूल बस और अगर आप फ्रंट पेज में जाएंगे ना तो यहाँ पे आप देखेंगे एप मॉड्यूल पोस्ट मॉड्यूल है यहाँ पे डिस्प्ले मॉड्यूल भी फॉलो हो गया और जैसे ही आप तो इसी तरह मैंने यहाँ पे इस लॉजिक का यूज किया है ये बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होता है मतलब आपकी प्री कोडिंग स्टाइल को चेंज करेगा बिगनर से ही गलती करते हैं कि सारे कॉम्पोनेंट एक बार भी लोड कराते हैं जो कि अभी मुझसे बल्कि और बिल्कुल परफॉर्मेंस ले सकता है अब देखिए नाइनटी नाइन इज लाइक वेरी गुड थिंग 